مولا آپ کے عمال کو آپ کی دعاوں کو آپ کی عبادت کو نمازوں کو خبول کرے انشاءاللہ بہت بڑی رات میں ہم داخل ہو گئے اور اب جو عمال کرنے جا رہے ہیں ہم خوران کے عمال کریں گے ڈائریکٹ اب میں مناجات نہیں پڑھا ڈائریکٹ خوران کے عمال کریں گے اور اپنے اپنے سامنے خوران مجید کو کھول لیں دوسری امپورٹنٹ چیز کہ یہ جو عمال مختصر عمال ہیں جو اب ہم قرآن کے عمال کرنے جا رہے ہیں لیکن اس عمال کو چھوٹا عمال مت سمجھو یہ عمال صرف شب خدر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کبھی آپ کو خدا نہ خرصہ کسی کو پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو اور دعا خبول نہ ہو رہی تو آپ یہ عمال اس وقت بھی کر سکتے ہیں سال بھر یہ عمال کر سکتے ہیں اسی طرح خوران مجید کو سر پر رکھ کے چودہ معصومین کے نام لے کر اللہ سے دعا کرنا یہ بڑی بابرکت والے عمال ہیں مخصوص عمال ہیں یہ سوچ کے عمال کرو کہ آج کی رات آپ نے ابھی مسلسل بولتے رہے کہ خلصنا من النار یا رب اور الغوث الغوث بھی بولا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یہ رات میں یہ دعا رکھی گئی اس لیے کہ آج گناہ کی معافی کی رات ہے سب سے بڑی رات ہے ڈسٹینی کو بدلنے والی رات ہے شب خدر کی تو جب ہم یہ چودہ معصومین کے نام لے کے دعا کریں گے تو آپ اسی ہم خلوص کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی ماننا ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آج کی رات اس مظلوم کی شہدت کی رات بھی ہے یہ سوچ کے آپ عمال کریں کہ آج کی رات علی زخمی تھے لیکن علی کے بچے عمال شب خدر کر رہے تھے صرف یہ اندازہ لگا کہ چند گھنٹے اور باقی ہے امام علی کی شہدت کو تیرے ہمارے درمیان میرا مولا چند گھنٹے اور مہمان ہے اس کے بعد صبح فجر سے پہلے میرے مولا کی شہدت ہوئی یہ بھی سوچ کے آج عمال کرو کہ تمہارا علی زخمی ہے سر پہ کپڑا بندہ ہوا اور مولا کے پورے جسم پہ زہر کا اثر ہو چکا آج کی رات امام علی نے اتنی تکلیف کے ساتھ گزاری کبھی غش آتا تھا کبھی فاخہ ہوتا تھا اور جب غز سے افاقہ ہوتا ہوش آتا تو دیکھتے ہیں کہ کہیں بی بی زینب کھڑی ہوئی رو رہی ہے کبھی حسن اور حسین رو رہے ہیں ام کلسوم اور مولا عباس تو بہت کم سن تھے دس بارہ سال کا سن تھا مولا عباس کھڑے ہوئے تو ساری علی کی اولاد علی کے بستر کے خریب ہیں میں یہی کہوں مولا بے شک بڑے ظلم سے شہید ہوئے آپ لیکن آخری لمحے میں آپ کی اولاد تو آپ کے خریب تھی مولا پورے بچے خریب تھے لیکن آپ کا حسین جب آخری وقت میں آیا تو کوئی حسین کے خریب نہیں تھا بلکہ چہتے امام یہ کہتے کہ جب میرا بابا میرے پاس آیا تو میں نے بابا کو پہچانا نہیں اس لیے کہ سر سے پیر تک زخمی تھا میں نے یہی کہا بابا چچا عباس کیا ہوئے کہا بیٹا پورا گھر لٹ گیا میں مولا سے یہی کہوں کہ مولا جب آپ کی شہدت ہوئی تو آپ کی بیٹیوں نے آپ کے پیر پہ سر رکھ کے رونے لگے تھے تو اس وقت بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ زینب اور ام کلسوم کو آپ کی میت سے جدا کیا لیکن کربلا کی ایک یتیم بچی تھی مولا جو اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ کے رو رہی تھی تو شمر اتنے تماشے مار رہا تھا کہ سکینہ کربلا کے میدان میں ترپ کے گئے رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی بابا تو آج میرا مولا کی شہدت کی رات اپنے اپنی سامنے قرآن مجید کو کھول کے رکھے اور میں جو دعا پڑھا رہا اس دعا کو دہراتے رہے انشاءاللہ پہلے ایک بابا جو بلند سلوات پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسالکا بے کتاب کل منزل وما فی ہے وفی ہے اسماء اکل اکبر و اسماء اکل خسنا وما یخافو و یرجا ان تجعلنی من 
متخائکہ من النار التماس دعا بحق زہرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اب قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں قرآن مجید کو سر پر رکھیں اللہم بحق حاضر القرآن وبحق من ارسلته بہی وبحق کل مومن مدحته فیہ وبحق کا علیہم فلا احدا احرف بحق کا من کا بیکا یا اللہ 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 سب مل کے بڑی آواز سے بولنا یہ ایک ایک نام جو آپ لے رہے نا وہ ایک ایک نام سے آپ کی تقدیر بدلنا دعائیں خبول ہونا آئندہ سال کی زندگی کی گیارنٹی بھی ہوتی آپ کو پتا ہے یہ آج ہی کی رات اللہ کے طرف سے سارے آئندہ سال جو آپ کو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تنزل الملائکت و روحو جو ہے وہ یہی ہے آج کی رات سورہ نانزلنا کی تفسیر ہے تو میری آپ سے یہی خواہش ہے کہ شرما مت خاموش مت بیٹھو آہستہ مت بلو ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ معصومین کے نام بڑی آواز سے لو کہ زبان پہ یہ نام آئے تو آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے بے محمدین بے محمدین دوستو آج رسول اللہ کو بھی پرسا دو ان کے وارث کا ان کے بھائی کا ان کے دامات کا میں اللہ کے رسول کو یہی بولتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جب تک تھے آپ اس دوازے پہ جا کے سلام کرتے تھے آپ جب تک تھے آپ نے علی کی فضیلت کا دنیا کے سامنے بتایا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد آپ کے علی پر کیا مصیبتیں گزری تین دن کے اندر امام علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی علی کا دروازہ جلایا گیا علی کی بیوی کے اوپر بیوی زہرہ پہ تازیانہ بلند کیا میں رسول اللہ کو یہی بولتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا گھر لڑ گیا آپ کے بچے زبا ہو گئے آپ کے علی پہ وہ مصیبت آئی کہ چوبیس برس تک میرا مولا صبر کرتا رہا مولا علی کا ایک جملہ ہے کہ جب مولا علی گھر آئے تو بی بی زہرہ نے پوچھا دیکھیں کتنا تڑپ کے اور کیا وقت میرے مولا علی پہ آیا تھا بی بی زہرہ نے پوچھا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ تم کو کوئی سلام نہیں کرتا روتے ہوئے کہا تو علی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ سلام کی بات نہیں میں بھی سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب مجھے نہیں دیتا کیا وقت میرے مولا پہ آ گیا تھا اللہ میرے مولا کے خاتلوں پہ دشمنوں پہ عذاب نازل کرے سب نہیں کہ یا اب جو میں پڑھا اب اب آوازیں بلند پڑے بے محمدین 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 بے محمد بے علیین کتنی آسانی سے میں پھکار رہا نہیں بے علی اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیادت نصیب کریں انشاءاللہ دوستو نجف اشرف جانا 
تو یہ سوچنا کہ یہ اس مظلوم اور سامر امام کی آج آخری رات ہے میرے مولا کی زندگی کی یہ ایسی رات ہے کہ یہ رات امام علی بار بار جب غز سے افاقہ ہوتا تھا تو آدھی رات کے بعد امام حسن سے وسیعت کرنے کے بعد امام علی نے مولا حسین کو خریب بلایا حسین کو بلا کے کچھ باتیں کی اور باتیں کر کے امام حسین کو آہستہ سے کچھ کہا جب یہ کہا تو علی بھی رونے لگے اور حسین بھی رونے لگے کیا کہا اکیس برس کے بعد جب آشورے کا دن آیا اور آشورے کے دن میرا مولا حسین رخصت کے لیے بی بی زینب کے خریب آیا تو شہزادی زینب نے امام حسین سے کہا کہ بھئیہ ذرا خریب آؤ حسین جب بالکل خریب ہو گئے تو کہا بھئیہ ذرا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ حسین نے رومال ہٹائی تو زینب نے آگے بڑھ کے پیار کیا کر کے کہا یہ اممہ فاطمہ کی وسیعت تھی کہ جب میرا حسین آئے تو میری طرف سے گلے پہ پیار کرنا اس وقت حسین کو کچھ یاد آیا کہا کہ بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ جب ردا ہٹائی تو حسین نے آگے بڑھ کے بوسا دیا اور یہ کہا کہ اکیس رمضان کی رات کو بابا نے کہا تھا کہ بیٹا حسین زینب کے باسوں میں رسک باندھی جائے گی میری طرف سے زینب کے باسوں کو بوسا دینا ذرا کوئی علی سے پوچھے کہ علی پہ کیا گزری کہ جو اتنا غیردار امام تھا کہ جس کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوفے کے لوگ بی بی زینب کی رولے کی آواز سنے لیکن اس علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب شام کے دربار میں زینب پہنچی اور یزید تخت پہ تھا اور شمد تعرف کرا رہا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کہہ دے کوئی علی سے یہ تعرف سلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار عام میں بے علیین 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 بے علی بے فاطمہ دوستو آج بی بی زہرہ کو بھی پرسا دینا نا بی بی زہرہ کو ان کے اس مظلوم شہر کا اور کفوں کا پرسا دو کہ جس کو ظالموں نے اتنا ظلم سے مارا کہ پچھتر دن کے اندر فاطمہ دنیا سے گزر گئی علی کے دل سے کوئی پوچھے علی جو زندگی کی پچھتر دن بی بی نے کیسے گزارے کبھی ایک ہاتھ کمر پہ ہوتا کبھی ایک ہاتھ لکڑی پہ ہوتا اسا کو ٹیک کے چل رہی تھی اور بعض وقت پہ یہ حال تھا کہ بی بی اتنی کمزور ہو گئی کہ دیوار کے سہارہ لے کے چلتی تھی آپ سوچو دیوار کا سہارہ کون لیتا ہے کوئی بزرگ ہو جائے ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے اور اٹھارہ سال کے سن میں فاطمہ کا یہ حال ہوا کہ فاطمہ دیوار کا سہارہ لے کے چل رہی تھی اور پوری پچھتر دن تک ایک ہاتھ کمر پہ رہتا یہی وجہ تھی کہ جب غسل کے بعد بی بی زینب ماں کی میت پہ گئی غور سے ماں کی میت کو دیکھا چھوٹی سی بی بی ہے سر پیٹ کے رونے لگی روتے روتے ایک چیز کو دیکھا اور طرف کے امام علی سے کچھ کہا یہ کیا کہا شاہر نے اپنے مرسیے کے مصرے میں کہا کہ بی بی زینب نے جب ماں کی میت کو دیکھا تو امام علی سے کہتی ہے کہ اممہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا اب سوچو کہ میت بھی تیار تھی زینب کہہ رہی ہے کہ اممہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا ہاں میری ماں کی شہادت کے بعد بھی میری ماں کے پہلو پہ ہاتھ تھا اسی بی بی کا واسطہ دے کے میں دعا کرتا کہ پروردگار یہ جو عامال کر رہے ہیں ان کے عامال کو تو حبول فرما لے جو دعائیں یہ مانگ رہے ہیں آج کی رات ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے ہم کو معصومین کی زیارت نصیب ہو بی بی فاطمہ اور معصومین کی خبروں پہ جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے بے فاطمہ 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 
بفاطمہ بالحسن آج امام حسن کو پرسا دے ان کے مظلوم بابا کام دوستو یہ رات میرے مولا حسن کی یتیمی کی رات ہے آپ سوچو کہ کتنا بڑا جملہ کے یتیمی کی رات ہے آج کے بعد پھر میرا مولا جب نہیں رہے گا تو امام حسن کے دل سے پوچھو کہ امام حسن وہ مظلوم امام کا نام ہے کہ جس کی میت جس کا جنازہ جب گھر سے چلا تھوڑی دیر کے بعد پھر گھر ہی واپس آیا کیوں آیا واپس جیسے اس جنازہ مسجد نبوی کی طرف چلا تھا تو اتنے تیر برس آئے گئے کہ امام حسن کے تابوت پہ سترہ تیر آئے اور جسم پہ گیارہ تیر پھر زینب نے جب میت کو دیکھا تو طرف کے بھائی حسین سے کہا کہ بھائیہ ہم بھائی حسن کے جسم سے تیر نکالیں گے بھائی اور بہن نے بیٹھ کے حسن کے جسم سے جب تیر نکال رہے تھے میں ایک کہتا ہوں ایک معروضہ بی بی زینب سے کہ بی بی آج مدینہ ہے آج آپ تیر نکال لیں لیکن کل کربلا میں موقع آپ کو نہیں ملے گا آپ کربلا میں دور سے دیکھیں گی کہ آپ کے بھائی کے جسم پہ اتنے تیر ہے اتنے نیزے ہے اتنے تلواروں کے نشان ہے اتنے پتھر کے نشان ہے کوئی موقع نہیں ملا عزیز و آج حسن کی خبر کے اوپر کوئی چراغ جلہنے والا نہیں ہے کوئی رات کی دھوپ اوس ہے اور دن کی دھوپ ہے میں دعا کرتا کہ اللہ یہ سعود حکومت کو ختم کرے اور جنت البخی پہ سایا کر دے بالحسن 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 بالحسین دوستو آپ خود سوچو مولا حسین کا نام آج میرے مولا حسین کے اوپر کیا وقت ہے جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے اور ایسا چہنے والا بابا ایسا شفیق بابا حسین نے جب علی نے سلام کیا نا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ روایتوں میں ہے کہ مولا حسین نے سر سے امامہ پھرکا اور باپ کے خدموں پہ گر کے ترد کے رونے لگے اور علی سے حسین نے کچھ وعدے بھی لیے تھے کہ بابا جب مصیبت پڑے گی تو آپ آنا تو آج شورے کے دن کی روایت یہ ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے تو امام حسین نے پکار کے کہا تھا کہ اممہ میری مدد کو آئیے تو فاطمہ کی آواز کربلا کے میدان میں تھی کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہیں آج بھی کربلا میں اگر مولا ہم کو زیارت بار بار نصیب کرے انشاءاللہ مولا کی ذریع جا ہے اور ختلگاہ اس میں کافی بڑا گیت ہے آپ کو معلوم ختلگاہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا تو وہاں پہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی شمیر آگے بڑھتا تھا تو فاطمہ اپنا گلہ حسین کے گلے پہ رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ بابا یہ میرے بچے کو زبا کرنے آ رہا رسول بھی کھڑے ہوئے علی بھی کھڑے ہوئے اس وقت جب دیر ہونے لگی شہادت میں تو اللہ کے رسول نے امام علی سے کہا تھا کہ یا علی فاطمہ کو ہٹاؤ عزیز علی نے آگے بڑھ کے فاطمہ کے سانے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھنا تھا شمر کا خنجر چلا اور جب خنجر چلا تو زینب نے طرف کے چہتے امام سے کہا کہ بیٹا یہ کیا حالات ہے تو امام نے کہا بھوبی اممہ خیمے کا پردہ ہٹائیے خیمے کا پردہ ہٹا بیوی امام نے کھڑے ہو کر غور سے کربا کے میدان پہ نگاہ ڈالی چہتے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا پلٹ کے کہا السلام علیکہ یا باپ اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ جین زینب نے پوچھا کہ بیٹا کس کو سلام کر رہے کہا بھوبی اممہ میرا بابا مار ڈالا گیا میں یتیم ہو گیا عزیزوں اس کے بعد امام پہ تازیانے مارے گئے امام کو کلہو شام میں کانٹوں پہ چلایا گیا امام یہی کہہ کے روتا تھا کہ ہائے میرا بابا پیاسا زبا ہو گیا بالحسین 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 بالحسین
الحسین بے علی ابن الحسین آج امام علی کی شہدت کے وقت کوفے میں علی ابن الحسین ہمارا چوہتا امام زندہ تھا پیدا ہو چکا تھا میرے مولا تین سال کے تھے جب ان کے دادا کی شہدت ہوئی یہ وہی مضوع میں دوستو جو چونتیس برس کربلا کے بعد زندہ رہا بڑی آسانی سے میں نے کہہ دیا کہ چونتیس برس امام زندہ رہا لیکن زندہ کیسا رہا مولا پانی سامنے آتا تھا امام طلب کے روتے تھے پتہ نہیں چوہتے امام کو اس پانی میں کون نظر آتا تھا علی اکبر کا یہ کہنا نظر آتا تھا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے یا علی ازغر کا سوکھا گلا نظر آتا تھا یا سکینہ کی علتش کی آوازیں نظر آتی تھی جب پانی کو دیکھتے اتنا روتے اتنا روتے روزے میں جب امام رمضان آتا اور افطار کے وقت امام کے سامنے کھانا آتا تو امام کھانے کو دیکھ کے روتے تو راوی نے کہا مولا آپ کھانے کو دیکھ کے کیوں رو رہے تو کہا ہم چند گھنٹوں کا فاخے کے بعد پانی بھی آ گیا کھانا بھی آ گیا لیکن ہائے میرا بابا بھوکا اور پیاسا مار ڈالا گیا عزیز و گھر سے امام باہر نکلتا اگر کوئی بکرے کو یا کوئی جانور کو زبا کر رہے تو وہ لوگ رک جاتے کبھی جانور کے گلے پہ چھڑی امام کے سامنے نہیں پھیرتے اگر کبھی امام کی نگاہ پڑ جاتی تو امام ان کے خریب جا کے پوچھتے کہ بھائی تو یہ جانور کو زبا تو کر رہا کیا پانی پیلایا ہے تو وہ کہتا کہ مولا آپ کے نانا کی شریعت ہے ہم بغیر پانی پیلائے کوئی جانور کو زبا نہیں کرتے عزیز و امام کربلا کا رخ کرتا اور کر کے کہتا بابا جانور بھی پیاسے زبا نہیں ہوتے بابا ہائے میرا بابا پیاسا زبا ہو گیا ہائے میرے بھائی پیاسے زبا ہو گئے ہائے میرا علی اصغار کہ پانی مانا تو میرے بھائی کو زبا کر دیا گیا بے علی ابن الحسین 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 بے محمد ابن علی دوستو آپ کے سامنے جنت البخری کی شبی ہے سوئے سر اٹھا کے اپنے ٹی وی سی یہ سکرین پہ دیکھیں یہ جو پہلی خبر ہے لفت سائٹ کی یہ مولا حسن کی ہے اس کے بعد جو خبر ہے جو پتھر ہے میں خبر کیا بولوں جو پتھر ہے وہ چھوٹ امام کا ہے اس کے بعد والا جو پتھر ہے وہ پانچوے امام کا پتھر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چھٹے امام کا ہے آپ دیکھو کہ کتنی غربت ہے یہاں پہ کہ کوئی سایہ نہیں ہے یہ عرب کی دھوپ پورا دن بھر اتنی تیز دھوپ ہوتی کہ میں خود عمرے پہ حسال جاتا ہوں تو عمرے پہ دو تھیر کے وقت جنت البخی کے پاس تھیر نہیں سکتا اتنی گرمی لیکن ہائے آج میرے مولا کی خبر پہ کوئی سایہ نہیں آج یہ عظیم رات شب خدر کی پلیز ہاتھوں کو اٹھاؤ اپنے خوران مجید کو ہاتھوں پہ بلند کرو ہاتھوں پہ بلند کر کے میں دعا کر رہا آپ آمین بولنا ہر آدمی اپنے ہاتھوں پہ خوران لے لے اور ہاتھوں کو بلند کر کے آمین بولنا توجگار یہ جو میرے معصومین کی خبور ہیں اللہ ان پہ جل سے جل سایا کر دے دوستو آج ایسی دعا کرو کہ تمہارے گھروں پہ تم کو سایا ملے تمہاری زندگی میں تم کو سایا ملے بردگار وہاں کی حکومت کو نیس سے نابود کر دے میرے معصومین کے روزوں پہ خوبصورت روزے بن جائے ہم سب کو میرے معصومین کی زیارت نصیب ہو بے قبو محمد ابن علی بے 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 محمد ابن علی 
به جعفر ابن محمد به جعفر ابن محمد به سب ملکے بڑی آواز سے بولے بما آہستہ پڑھانا بڑی بڑی آواز سے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم به جعفر ابن محمد 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 به موسم نہ جعفر یہ جو سامنے روزہ ہے لفت کی جو آپ سکرین پہ دیکھیں جو لفت کی گمبت ہے یہ مصب نے جاور کی ہے اور رائب کی جو گولڈن ٹوم ہے یہ محمد ابن علی کی ہے اس امام کا میں نام لے رہا مصب نے جاور کہ جس کو باب الحوائج بولتے ہیں خاندان اہل بیت میں دو باب الحوائج ہیں ایک کربلا کا باب الحوائج ہے ایک بغداد کا باب الحوائج کربلا کا میرا مولا عباس اور یہ بغداد کا باب الحوائج کہ باب الحوائج کا مطلب ہے کہ ان کا دروازہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ باب المراد ان کو بولتا ہے ان کا جو دروازہ ہے مرادوں کو دعاوں کو پورا کرنے والا دوستو یہ وہی امام ہے کہ ہمارے معصومین میں دو اماموں کو توح اور زنجیر پنائی گئی تھی میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نہیں آپ ایباجن کریں کہ گلے میں توح ہے بیڑیاں پیروں میں ہیں یہ چوتہ امام اور ایک ساتھ کا امام لیکن اس امام کی مظلومیت یہ ہے آپ آج اس امام کے نام سے اپنی ساری دعاوں کو خبول کرا سکتے ہیں ایک مصیبت کو دیکھیں آپ خود طلب کر رہیں گے یہ ساتھ امام یہ وہ امام ہیں ان کی ایک نظر ہے کہ چودہ ہزار مرتبہ فورین تھاؤزن مرتبہ سلوات پڑے سات خسم کے پھل رکھے اور امام کا سفرہ کرے اور فورٹین تھاؤزن ٹائم سلوات پڑے بیس پچیس پچاس آدمی کو بلا کے بھی یہ نظر کر سکتے یہ ایسی نظر ہے امام موسیٰ ایک عظیم کی کہ تمہاری کوئی حاجت ہو یہ دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کی نظر ہے چودہ ہزار مرتبہ سلوات پڑو اور امام کو نظر کر دو سب مل کے پھل رکھو سامنے اور امام کی نظر کرو ہر سال جب میں کربلا خافلے پہ لگ جاتا ہوں تو کازمین میں یہ نظر ہم کرتے ہیں یہ ایسی مراد ہوتی ہے کہ اس نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نظر ہوئی اور چند گھنٹوں میں خافلے والوں نے نظر مانی اور چند گھنٹوں میں ان کی دعا پوری ہوگی پھر انہوں نے اس کی نظر کی یہ عجیب مظلوم اور باب الحواج کا دروازہ یہ اتنا مظلوم امام ہے کہ چودہ سال خید میں تھا فورٹین یس کتنی آسانی سے میں نے بول رہا اتنی چھوٹی خید تھی کہ اگر امام بیٹھا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتا تھا عزیزو یہ اور چودہ سال کے بعد جب حارون رشید نے اس امام کو زہر دیا تو یہ وہ امام ہے کہ جس کا جنازے پہ چار حمال لے کے ان جنازے کو چلے اور ان کے جسم پہ شہدت کے بعد بھی توقع بیڑی تھی توقع بغداد کے پل پہ ان کا جنازہ رکھ دیا گیا اور رکھنے کے بعد تین دن تک مولا کا جنازہ بے دور و کفن رکھا ہوا پیروں میں زنجیر ہے بیڑی ہے وہاں پہ ایک لوہار تھا جس نے منت کی تھی کہ کبھی کوئی سید زیادہ تھا کہ کبھی کوئی سید میں مصیبت آئی گی تو میں مدد کروں گا شیعہ پہ آئی گی تو اس کے خواب میں بی بی فاطمہ آئی اور آ کے کہا کہ اے سید تیری منت تھی کہ کوئی اگر امام زیادہ یا کوئی امام کا چاہنے والا اگر کوئی مصیبت میں ہے تو تو مدد کرے گا میرا بیٹا موسیب نے جعفر کے جسم پہ اب تک توخ اور بیڑی ہے جا کر نکال دے تو وہ روتا ہوا آیا میت سے زنجیروں کو نکالا گیا اس کے بعد امام کو دفن کیا گیا میں ایک جملہ ہمیشہ یا ایک کہتا کہ ساتھ میں امام امام موسیق عظیم علیہ السلام بے شک 
آپ زندان میں گئے بے شک آپ کے جسم پہ توقع زنجیل آخری وقت تک تھی لیکن مولا تین دن کے بعد آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا آپ کے تابوت میں ہزاروں لوگ تھے لیکن آپ کا جد حسین کہ جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے جس کے لاشے کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا کوئی آ کر رونے والا نہیں تھا ایک ماں تھی جو لاشے کے قریب بیٹھ کے فریاد کر رہی تھی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا میرے بچے زبا کر دیے گئے بے موسم نہ جا خاک سب مل کے سب مل کے بڑی آواز سے بولو بڑی آواز سے بولو بے موسم نہ جا خاک 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 بے موسم نہ جا خور 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 بے علیب نے موسا اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ آج کی رات کی دعا یہی ہے کہ بھولدگار ہم کو اپنے غریب امام امام علی رضا غریب الغربات کی ہم سب کو آج کی رات کا واسطہ جل سے جل معصومین کے ساتھ غریب امام کی زیارت نصیب کرے یہ وہ امام ہے دوستو کہ جس نے تین وعدے کیے کسی امام نے وعدہ نہیں کیا اس امام نے وعدہ کیا کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے تین مرتبہ ملاقات کروں گا ایک جب ملک الموت اس کے خریب آئے گا تو میں آکے اس کی مدد کروں گا اپنے ظاہر کی اور پہلی رات جب وہ خبر میں پریشان رہے گا میں آکے مدد کروں گا اور روز محشر آخرت میں میں اس کی مدد کروں گا یہ وہ مظلوم امام ہے بے علی ابن موسیٰ 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 بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی رس کے لیے حلال رس کے لیے اس محمد ابن علی نوے امام کا واسطہ دے کے دعا کرنا اس لیے کہ اس امام کا لخب ہے جواد جواد کے معنی بے مانگے دے جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت اس معصوم کی ہے کہ کوئی مانگے نہ مانگے اس امام کے لئے جواد اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے حلال رزق میں برکت چاہتے مثال کی دور پہ آپ ہزار ڈالر کماتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں ایک ہزار ڈالر کے دس ہزار ڈالر کی برکت ہو تو وہ اس امام کی بارگاہ میں اگر ہر روز ہر روز سو مرتبہ کوئی سلوات پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اور نوے امام کی بارگاہ میں حدیعہ کرے گفت کرے دن بھر چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی سو مرتبہ سلوات پڑھ کر اگر کوئی نوے امام کو حدیعہ کرے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرتا اتنی برکت عطا کرتا کہ تم ایمیجن بھی نہیں کر سکتے بچوں سے بھی کروائے خود بھی کریں دن بھر میں کبھی بھی اس امام کا واسطہ دے کر سو سلوات اس امام کی بارگاہ میں حدیعہ کرو حدیعہ کر کے بلو کہ مولا سب کے رزق کے دروازوں کو کھول دو اور اللہ تمہارے رزق کے دروازے کو کھولتا تمہارے کاروبار میں برکت دیتا وہ شخص کبھی پریشان نہیں رہتا جو امام اسے نو امام کے بارگاہ میں سلوات پڑھتا رزق کا پرابلم اس کو ختم ہو جاتا بے محمد ابن علی 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 بے علی ابن محمد بے علی ابن محمد دوستو اگر عبادت کا شوق چاہتے ہو یعنی تمہارے 
تو عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن عبادت انسان نہیں کرتا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو وہ اللہ توفیق دے اور آپ کو شوق پیدا ہو عبادت کا تو اللہ کا رسول بولتا ہے کہ میرے دو وارثوں کا واسطہ دے کر دعا کرنا ایک علی ابن محمد اور ایک حسن ابن علی یعنی دسویں امام اور گیارہویں امام کا اگر واسطہ دے کر کوئی دعا مانگے اور یہ بولے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے موقع دے کہ میں تیری عبادت کروں بہت بڑی دعا ہے سب کو یہ نہیں ملتا کہ اللہ کی عبادت میں اگر ہمارا نام شمار ہو تو کتنا بڑا عجر ہے تو یہ دعا کرو کہ اگر عبادت کا شوق چاہتے تو اپنی دعا میں یہ ایڈ کرو آج کی رات کہ میں دواستہ دیتا بروردگار کو علی ابن محمد کا امام علی ابن محمد اور امام حسن ابن علی کا کہ پروردگار جتنے یا جمع ہیں اور جو جو اس وقت یہ عمال کر رہا اللہ ہم سب کو تیری عبادت کا شوق پیدا ہو اور ہم تیری عبادت ایسے کریں یہ دو اماموں کا واسطہ ایسے تیری بارگاہ میں عبادت کریں کہ تو ہماری ہر عبادت کو خبول کر لے بے علی ابن محمد 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 بے حسن ابن علی یہ اللہ ہم کو سامنے کی زیادت نصیب کرے انشاءاللہ دوستو اتنی خوبصورت ذریع بنی ہے اس وقت ذریع لگ گئی مولا جل سے جل ہم سامنے جائے انشاءاللہ سامنے میں دسوے امام گیارو امام دونوں ایک ہی ذریع میں ہیں اور گیارو امام کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون دفن ہے جو گیارو امام کی زوجہ ہے ہمارے امام کی والدہ ہے اور دسوے امام کی خبر کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے جو نو امام کی بیٹی ہے دسوے امام کی بہن ہے گیارو امام کی فوئی ہیں اور ہمارے امام کی دادی ہیں یہ چار چھوٹی چھوٹی گریفز چار گریفز جو ہے ایک ذریع میں اسی روزے میں جو آپ کے سامنے سکرین پہ مولا ہم کو دسو امام گیارو امام اور زمانے کے امام اور بی بیوں کی جل سے جل زیارت نصیب ہو بیل حسن ابن علی 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 بالخائم آل محمد 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 تین مرد تین مرتبہ اس عامال کی اور اب تک جتنی عبادت مغرب کی نماز سے لے کے اب تک آپ نے نماز پڑی مجلس کی ماتم کیا اور قرآن کے عامال کیے جوشن کبیر پڑی اور یہ عامال کیے اس کے لئے تین مرتبہ باواز بلم اپنی خبولیت کے لئے جو چاہتا ہے کہ اس کی خبولیت ہو جائے تو وہ باواز بلم تین مرتبہ سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ اپنے ہاتھ میں اسی طرح خوران کو بلند کرے ہاتھوں پر خوران کو ایسا کھول کے بلند کرے اپنے اپنے ہاتھوں میں آکے خوران و مجید اس طرح کھول کے آسمان کی طرف بلند کرے 
میں دعا کر رہا سب امین بولنا تکلف نہیں کرنا یہ آخری عمل کے دعا ہے اب اس کے بعد زیارت مولا حسین پروردگار تجھے اس خدا نے مجید کا واسطہ خدا نے سامت اور خدا نے ناطق کا ہم نے ابھی ذکر کیا چودہ معصومین کا ذکر کیا جو تیرے محبوب ترین بندے آج شب خدر کی رات آج تقدیر کو بدلنے والی رات ہم نے جو بھی اعمال کیے جو بھی عبادت کی مختصر ترین عبادت کی ذکر مولا کیا آج کی رات کا واسطہ جتنے یا جمع ہیں اللہ نے ہمارے ان اعمال کو دنیا میں جانا اعمال ہو رہے اللہ ہر مولا علی کے چاہنے والے کے اعمال کو قبول فرما لے پروردگار آج کی رات میرے مولا کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ سگیرہ کو معاف کر دے پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما لے پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے پروردگار ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے میرے امام زمانہ کو آج کی رات سلامت رکھ اور میری مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما آج کی رات امام علی کا واسطہ ساری دنیا میں جان جا علی کا چاہنے والا ہے اس کی خبر پہ مکمل رحمتوں کو نازل فرما پروردگار ہم کو مولا علی کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا پروردگار شب قدر ہے ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دے ہم کو تیری عبادت کرنے کے شوق کو ادا فرما ہم سب کو عمرہ زیارت اور حج نصیب ہو جنت البقی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں میں سایہ کر دے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما دشمنا نے حیدر کرار کو دیس کو نابود کر دے شیعت کی حفاظت فرما دنیا بھر میں جاگا آزاداری ہو رہی اس وقت پاکستان میں عراق ایران لبنان جہاں جہاں کوئٹ میں قدر میں دنیا میں جانا میرے مولالی کی ازاداری ہوئی اللہ سارے ازاداروں کی حفاظت فرما ہمارے ازا خانوں کی حفاظت فرما دشمنوں نے ازاداری کو نیست و نابود کر دے اسلام کے پرچھم کو سربلند فرما پروردگار آج شب قدر دعاؤں کی رات ہے تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا اور تیرا تیرا وعدہ ہے کہ تو گناہوں کو معاف کرتا میں واسطہ دیتا ہوں آج میرے مولا کے زخمی سر مبارک کا واسطہ پروردگار میرے مولا کا والی کا واسطہ ان کے معصوم بچوں کا واسطہ بی بی زین و بی بی ام کلسوم کا واسطہ مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ پروردگار آج کی رات تو ہمارے گناہ کبیرہ سخیرہ کو معاف کر دے اللہ جتنے مولا کے چاہنے والے ان کو کوئی غم مت دے سیاہ غم حسین کے شب قدر مالک جتنے بیمار ہیں بحق بیمار ہیں کربلا بیمار ہیں مدینہ میرے مولا کا واسطہ اللہ سارے بیماروں کو مکمل طاق پر صحت کاملہ عطا فرما جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے اور آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم مت دے ہم کو سعادت دے توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں خبولیت تک پہنچا دے اور نگاہ جتنے کے بے اولاد ہیں ان کو نیک اور سالے اولاد عطا فرما جن کو تُو نے اولاد ہم کو دی ہے ان کو سرات مستقیم پہ خائم رکھ اور نگاہ جس کا رزق رکا ہوا ہے مولا کائنات کے بچوں کا واسطہ بالخصوص مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ شب خبر کا واسطہ سارے مولا کے چاہنے والوں کے رزق کے دروازے کھول دے جو مخروض ہیں تو ان کے خرضوں کو ادا کر دے امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما پروردگار شیطان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھ آئندہ سال تک سارے مولا کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ سارے مرحومین کے درجات کا بلند فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک مرتبہ دعاوں کی خبولیت کے لیے شب خدر باواز بلند سلات پڑے ایک سلات 
आशीर्वाद पड़े आज की रात की सारी बरकतों को हासिल करने इमाम अली के वास्ते से सारी बरकतों को हासिल करने के लिए और सारे मरहूमीन की मकफरत के लिए और जिसकी भी आज पहली रात है उसकी रात शब खदर की तरफ से रहमतों की रात बने दुनिया भर में और मदरदास्कर के सारे मरूमी यावर भाई के वालदेन आज जितने मदरदास्कर में मोमिनीन दफन है और दुनिया भर में जितने दफन है उन सबकी मकफरत के लिए एक सलवार बाबाज बलन शब खदर के वसीले से अल्लाह ज्यारत मखसूस शब कदर इमाम हुसैन अलमसलातम ज्यारत वारसा पुताना तरफ थी पहुंचू वालदेन तरफ थी मरहूमिन तरफ थी ओलमा फौजला शहदा तरफ थी बिलखसूस इमाम जमानानी नियाबतमा और बतने
السلام علیکم یا جمع شہداء کربلا و سیران کربلا السلام علیکم یا لبیت نبوہ و معدن رسالہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا عین اللہ قائم الفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا عنیس النفوس السلام علیکہ یا علی ابن موسى الرضا روحی و ارواح العالمین لکا الفداء السلام علیکہ علا اختک المعصوم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجت وصحل اللہ تعالی مخرجت و ظہورت و جعلنا من آوانک و انصارک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم صلی علی محمد و علی بیرکات زیادت ایمان میں حسن